السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ما بعد شبايكي أجكر أي چھتو لائف ونشتانه ساگتو جانا چھي أمار پیج تھيكي أج كامرا لائف کو چھي أجكي گينير বা জ্ঞান অর্জনের মহান উদ্দেশ্য নিয়ে বা লক্ষ্য নিয়ে আমরা কিছু কথা বলব বুদ্ধিমান মানুষ মাত্রই তার প্রত্যেকটা কাজের একটা মহান এবং বিশুদ্ধ একটা লক্ষ্য থাকে জ্ঞান অর্জন সারা জীবন ভর চলে সুতরাং জ্ঞান অর্জন হচ্ছে জীবন ভর কর্মকাণ্ডের একটা মহৎ অংশ জ্ঞান অর্জন কেন আমরা করছি লিমাদা না তাআল্লাম এই প্রশ্নটার উত্তর আমাদের কাছে সুস্পষ্ট থাকা উচিত তা না হলে জ্ঞান অর্জন করেও আমরা মহান লক্ষ্যে উপনীত হতে পারবো না আমরা দেখছি যে যারা আমরা জ্ঞান অর্জন করছি তাদের অনেক সময় দুনিয়াবি উদ্দেশ্য থাকে আবার আখিরাতি উদ্দেশ্য থাকে তাহলে মহান লক্ষ্যকে আমরা সংক্ষেপে এভাবে বলতে পারি যে জ্ঞান অর্জনের মূল এবং মহান লক্ষ্য হচ্ছে দুনিয়া এবং আখিরাতের হ্যাপিনেস বা সুখ প্রাপ্ত হওয়া সুখ লাভ করা দুনিয়া সুখ লাভ করার জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমরা যারা মুসলিম তারা জাগতিক কল্যাণকর সকল জ্ঞান অর্জন করছে সেটা হতে পারে বিজ্ঞান মেডিকেল সায়েন্স অথবা কৃষি বিজ্ঞান কিংবা পিওর সায়েন্স যেটাকে আমরা বলি অথবা সমাজ বিজ্ঞান আর্টস বা কলা বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো সাবজেক্ট যেগুলো আমাদের জীবনকে সুন্দর করে জীবন চলার পথে আমাদের যেগুলো বা যে জ্ঞানের প্রয়োজন হয় আমাদের বিভিন্ন পেশায় সম্পৃক্ত থাকতে হয় আমাদের পেশাগত জীবনে যে সমস্ত জ্ঞানের প্রয়োজন হয় সেগুলোর মধ্য দিয়ে আমরা আসলে জীবনের সুখ অনুসন্ধান করি একজন মুসলিম কল্যাণ করে জ্ঞানগুলো অর্জন করার ক্ষেত্রে এবং অর্জন করে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সে অবশ্যই সততার পরিচয় দেবে এবং তাহলেই একটা সুন্দর মুসলিম সমাজ গড়ে উঠবে আর এই জ্ঞান অর্জনের মুসলিম যখন কোনো জ্ঞান অর্জন করে তার একটা আখিরাতের উদ্দেশ্য থাকে সুতরাং মুসলিম যখন বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান অর্জন করে তখন তার এই দুনিয়ার এই উদ্দেশ্য এবং আখেরাতের উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা সমন্বয় সে সাধন করে সমন্বয় থাকা তার জন্য খুবই প্রয়োজন শুধুমাত্র দুনিয়ার জ্ঞান অর্জন করে আখেরাতের উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না আখেরাতের মূল লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না আবার শুধুমাত্র ধর্মীয় জ্ঞান অর্জন করেও দুনিয়ার অনেক কল্যাণকর কাজে অংশগ্রহণ করা যায় না বা অনেক কল্যাণ অর্জন করার উদ্দেশ্য সাধন করা যায় না তাহলে সমন্বয় প্রয়োজন এবং আখেরাতের জ্ঞান অর্জনের যে দিকগুলো আমরা আমি আজকে বিশেষত সেখানে ফোকাস করব কারণ দুনিয়ার বিষয়টা আমাদের কাছে স্বাভাবিকভাবে স্পষ্ট কে কোন পেশায় যেতে চাই কে কোন জ্ঞান অর্জন করতে চাই সেটা অনেক সময় আমরা পারিবারিক বলয় আলাপ করি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আমাদেরকে গাইড করে কিন্তু যে জিনিসটা আমরা ফ্রিকুয়েন্টলি পাচ্ছি না আজকের সমাজে আমরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এমনকি আমাদের মা বাবাদের কাছেও সেটি হচ্ছে আখেরাতের সুখ আখেরাতের মহান লক্ষ্য অর্জনে আমরা আসলে কি করব আজকেও আমার একজন ভাইয়ের সাথে তিনি একটা বড় সংস্থার খুবই বড় একজন কর্মকর্তা তার সাথে কথা হলো তিনি বললেন ভাই আমি আমার জীবনের মূল লক্ষ্য সম্পর্কে অনবহিত ছিলাম শুধু দুনিয়ার পেছনেই ছুটেছি এবং অনেক বড় অর্জন করেছি কিন্তু এখন আমার কাছে মনে হচ্ছে আমার অনেক অর্জন ম্লান হতে চলেছে কারণ আমি আমার আখিরাতকে নষ্ট করে সে কাজগুলো করছি তাহলে আখিরাতের উদ্দেশ্যটা যদি আমাদের সামনে না থাকে তাহলে কিন্তু দুনিয়ার উদ্দেশ্য এসে আমাদেরকে ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে এই জন্য একজন মুসলিম আখিরাতের কল্যাণকর দিকগুলো ঠিক রাখবে কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু তার মৌলিক দিক হচ্ছে আখিরাতের লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্থাৎ আখেরাতের সুখের যে কথাটা আমরা বললাম তার জ্ঞান অর্জনের পেছনে তাহলে সে আখেরাতে সুখ অর্জন করার যে জ্ঞান অর্জন করবে সেটা কেন সেগুলো আপনাদের সামনে আমরা আজকে একটু খুব সংক্ষেপে তুলে ধরবো ইনশাল্লাহ আশা করছি আপনারা 
আমাদের সাথেই থাকবেন প্রথম হচ্ছে আখিরাতমুখী জ্ঞান অর্জনের মৌলিক এবং প্রধানতম উদ্দেশ্য হচ্ছে আমাদের মহান রব আল্লাহ সুবহানাহুওয়াতালাকে জানা তার আসমা ও সিফাত জানা তার বৈশিষ্ট্য তার শক্তিমত্তা এবং এই বিশ্ব জগতের উপর তার নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে জানা রব হিসাবে তার যত কর্মকাণ্ড রয়েছে সেগুলো সম্পর্কে জানা এটা জানা খুবই প্রয়োজন কারণ এই মহান সত্তাকে জানলেই তার প্রতি আমাদের ইমান পোক্ত হবে শক্তিশালী হবে এবং আমরা মহান সত্যকে আবিষ্কার করতে পারবো যারা জ্ঞান অর্জন করে তাদেরকে আল্লাহ তালা বলেছেন যে তারা আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে যেহেতু আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি যে জানে সে সবচেয়ে বেশি ভয় করে সোরা ফাতের আঠাশ নম্বর আয়তে আল্লাহ তালা বলছেন আল্লাহকে যারা জানে তারাই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে অর্থাৎ ওলামারাই আল্লাহকে সবচেয়ে বেশি ভয় করে আবুদ্দার তার একটা হাদিস রয়েছে যেটি তিনি রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন একটা সহি হাদিস রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন লাউ তালামা আলাম লাউ দাহেক তুম কালিলান ওলা বা কি তুম ক্যাথিয়া যদি আমি যা জানি দিন দুনিয়ার এবং আল্লাহ সম্পর্কিত এলমুল গায়েব সম্পর্কিত সমস্ত জ্ঞান সম্পর্কিত যা আমি জানি তা যদি তোমরা জানতে তাহলে অনেক কম হাসতে এবং বেশি কাঁদতে কাঁদতাম কারণ আমরা না জেনে এমন সব ভুল কাজ করছি হয়তো আল্লাহ এবং রসুলের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে ফেলছি পাপ করে ফেলছি না জানার কারণে জানলে হয়তো এই পাপগুলো থেকে আমরা নিজেরা মুক্ত থাকতে পারতাম এই জন্য রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কথাটা বললেন ইমাম আহমেদ ইবন হাম্বাল রাহমাহুল্লাহ তিনি বলছেন তিনি বলছেন এই মানে আয়াতটি এবং এই হাদিসটি আমাদের কাছে এই বিষয়টা প্রমাণ করছে যে যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্পর্কে যত বেশি ওয়াকিফ হাল যত বেশি সে জানে সে আল্লাহকে তত বেশি ভয় পায় এই ভয় পাওয়া আসলে ভালোবাসা মিশ্রিত ইমান মিশ্রিত ভয় এ ভয় ওই বাঘ বা টাইগার দেখে যে ভয় সেটা নয় অর্থাৎ আল্লাহর ভয়ে সে বিগলিত হয় বিনম্র হয় আল্লাহর অনুগত একজন বান্দা হিসাবে নিজেকে গড়ে তোলে এখানে সেই ভয়ের কথা বলা হচ্ছে এবং আমরা আরেকটা হাদিসও দেখি রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্না লিল্লাহ দাখালাল জান্না নিশ্চয়ই আল্লাহ রয়েছে নিরানব্বইটা নাম যে ব্যক্তি সেগুলো জানলো বুঝলো গুনলো সে জান্নাতে প্রবেশ করবে আহসাহ অর্থ আমরা একসাথে বলে দিলাম তাহলে আল্লাহর এই নিরানব্বইটা নাম নিয়ে চিন্তা গবেষণা উপলব্ধির এবং ইমান পোষণের একটা বিশাল ব্যাপার রয়েছে এবং সেটাই হচ্ছে জ্ঞানের একটা মৌলিক দিক তাহলে প্রথম আখেরাত মুখী সুখের যে প্রথম বা জ্ঞান অর্জনের প্রথম লক্ষ্য সেটা হচ্ছে আল্লাহকে জানা দ্বিতীয় হচ্ছে আমাদের নবীকে জানা কারণ আল্লাহকে জানার বিষয়টা কমপ্লিট হবে নবীকে জানার মধ্য দিয়ে কারণ নবীকে আমাদের রোল মডেল করে দেওয়া হয়েছে যেটি সুরাল আহাজাবের একুশ নম্বর আয়াত আল্লাহ তালা স্পষ্ট করে ঘোষণা করেছেন বলেছেন নিশ্চয়ই রসুল্লাহর মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ যারাই আল্লাহ এবং আখেরাত দিবসের প্রত্যাশা রাখবে অর্থাৎ ইমান রাখবে এবং যারা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ করবে তাদের জন্য রসুল সাল্লাহ সাল্লাম হচ্ছে রোল মডেল অতএব রসুল সাল্লাহ সাল্লামের জীবনই জানা তার সুন্নাকে জানা তার লাইফ স্টাইল জানা তার গাইডেন্স তার হাদি এবং হুদা এ দুটোকে জানা খুবই জরুরি যারা সত্যকে আবিষ্কার করতে চায় সত্য পথে চলতে চায় অতএব আখেরাত মুখী জ্ঞান অর্জনের একটা অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করা যাতে করে তার আখেরাতের সুখটা নিশ্চিত হয় এ মহান ব্যক্তিটিকে অনুসরণ করে তৃতীয় যে বিষয়টি সেটি হচ্ছে আমরা আখেরাত মুখী জ্ঞান অর্জন করব জান্নাতের পথ চেনার জন্যে কারণ পথ রয়েছে দুটো একটা জান্নাতের পথ আর একটা জাহান্নামের পথ অতএব জান্নাতের পথেই বুদ্ধিমান লোকেরা চলবে যে পথে সে সুখ সম্ভব পাবে আখেরাতের নিরঙ্ক সুখ এবং 
মানে চিরস্থায়ী একটা সুখ এবং প্রশান্তি সে লাভ করবে সে জান্নাতের বিষয়টা আসলে আমাদের সামনে বিভিন্ন ভাবে এসেছে যারা এই হাদিসগুলো জানে না তাদের জন্য জান্নাতের পথে চলাটা সত্যি দুরহ আমি দু একটি হাদিস বলছি রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন মান সাল্লাল বারদাইন দখলাল জান্নাহ যে ব্যক্তি দুটো সালাত পড়বে সালাতুল ফজর এবং আসর এটা মেনলি উল্লেখ করা হচ্ছে এবং এ দুটো কে আলবারদাইন এখানে বলা হয়েছে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে কারণ এ দুটো সালাত আসলে কঠিন মান সাল্লা ইতনাতে আশরাতা রাকআতান ফি ইয়ামিন ওয়া লাইলা বুনিয়া লাহু বিহিন্ন বাইতুন ফিল জান্নাহ যে ব্যক্তি 12 রাকাত সালাত ডেইলি দিনে এবং রাত্রিতে পড়বে তার জন্য ওই বারো রাকাতের বিনিময়ে জান্নাতে একটা প্রাসাদ একটা ঘর তৈরি করা হবে এই বারো রাকাত আমরা জানি রাতের সালা যেগুলোকে আমরা সুন্নতে বরকাতা বলি উম্ম হাবিবা রাদি আল্লাহ তালা আনহা তিনি বলেন ফামা তারা তুহুন্না মুন্দু সামে তুহুন্না মিন রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লাম যে আমি যখন থেকে রসুল সাল্লাহ সাল্লামের কাছে শুনলাম এই বারো রাকাত রাতের সালা সুন্নতে মোয়াক্কাদা সালার কথা তখন থেকে জীবনে আর কখনো এই বারো রাকাত তরফ করেনি কারণ আমি চাচ্ছি যে সালাতের মধ্য দিয়ে আমার জন্য যেন জান্নাতে প্রাসাদ তৈরি হতে থাকে এভাবে আর অনেক সুন্দর সুন্দর হাদিস এখানে আমরা পাই তাহলে জান্নাতের পথকে চেনা জান্নাতের পথে অগ্রসর হওয়ার বিষয়টাকে এক্সপ্লোর করা এবং সেভাবে নিজেকে তৈরি করার জন্য আমরা জ্ঞান শিখবো আমরা জ্ঞান শিখব যেই পথ আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে দেয় নিয়ে যায় যে পাপগুলো যে অন্যায়গুলো যে দুর্নীতিগুলো যে খারাপ কাজগুলো আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় সেগুলোকে চেনা জানা বোঝার জন্য আমরা জ্ঞান শিখব আজকে তো আমাদের আধুনিক জ্ঞানগুলো আমাদেরকে আসলে অশ্লতার দিকে নিয়ে যাচ্ছে পাপের দিকে নিয়ে যাচ্ছে এত এত বড় বড় ডিগ্রি শুধু এই উদ্দেশ্যগুলো সামনে না রাখার কারণে সেগুলোকে কিন্তু আমাদেরকে দুর্নীতির মধ্যে সম্পৃক্ত করছে আমরা সমাজের বিশিষ্ট লোকদেরকে আজকে দেখতে পাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশেও তারা হাজার হাজার কোটি টাকা মেরে দিচ্ছে সেগুলো নিয়ে বিদেশে পালিয়ে যাচ্ছে মানি লন্ডারিং করছে এবং অশ্লীলতার মধ্যে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে পর্নোগ্রাফির মতো একটা খারাপ জিনিসের সাথে সম্পৃক্ত হচ্ছে মাদক পাচারের মতো সমাজ বিধ্বংসী কাজে সম্পৃক্ত হচ্ছে আমাদের কলিজার টুকরা এই তরুণ সমাজকে তারা ধ্বংসের মুখোমুখি করছে কারণ উদ্দেশ্য তাদের জানা নেই তারা জাগতিক জ্ঞান অর্জন করেছে আখিরাতের জ্ঞানের সাথে সমন্বয় না করেই আখিরাতের জ্ঞান অর্জনের উদ্দেশ্যকে সামনে না রেখে অতএব আমাদের আখিরাতমুখী জ্ঞান অর্জনের আরেকটা উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহান্নামের পথ থেকে বা যে পথগুলো আমাদেরকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায় সে পথ থেকে আসলে নিজেদেরকে রক্ষা করা এখানে একটা হাদিস উল্লেখ করছে বোখারির রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন ইন্নামিন কেমতের একটা আলামত হচ্ছে এলেম কমে যাবে অর্থাৎ দিনী আলেম কমে যাবে দিনী আলেম মানুষ আর শিখবে না ওয়াদহারুল জাহাল এবং দিনী আলেম সম্পর্কিত দিন ইসলাম সম্পর্কিত জাহালাত মূর্খতা বাড়বে ও জেনা ওয়াসুরবুল খামত জেনা ব্যভিচার বেড়ে যাবে এবং মদ পান বেড়ে যাবে ওয়াতিল্লার রেজাল এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ওয়াকুরুল নেসা মেয়েদের সংখ্যা বেড়ে যাবে হাত্তা ইয়াকুন আলে খামসিনা ইমরাচিন ইমরাচান আল কাইমুল ওয়াহিদ বরং এমন হবে অবস্থা যে পঞ্চাশ জন মহিলার জন্য মাত্র একজন পুরুষ থাকবে এভাবে আরো অনেকগুলো সুন্দর সুন্দর কথা এসেছে আরেকটা হাদিস এটিও বোখারির রাসুল সাল্লাহ বলছেন ইন্নালা আবদা লাইতাকাল্লাম বিল কালি মেতে মিন রেদুয়ানিল্লা বান্দা আল্লাহর সন্তুষ্টির একটা কালিমা সে উচ্চারণ করবে বলবে লাইউল তিলাহা বালাম সে কোনো পরোয়া করবে না ইয়ারফা উল্লাহ বিহা তারাজাত অর্থাৎ সে কাউকে পরোয়া করবে না কাউকে ভয় পাবে না সে আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে কথা বলেই যেতে থাকবে তাহলে আল্লাহ তার এই প্রত্যেকটা কালিমা দিয়ে তার মর্যাদা বাড়িয়ে দেবেন অসন্তুষ্ট করার কথা আল্লাহর গজব অর্জনের বা আল্লাহর ক্রোধ তৈরি করার মতো কথা সে বলে যেতে থাকবে এবং সে কোনো পরোয়া করবে না বে পরোয়া ইয়াহুই বিহা ফি জাহান্নাম তখন সেই কথা তাকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে সুতরাং মানে পুরো বিষয়টাই আমাদের সামনে স্পষ্ট কোন কাজ আল্লাহকে সন্তুষ্ট করবে জান্নাতের পথ কোন কাজ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাবে এটা এলেমের সাথে রিলেটেড একটা বিষয় এটা এমন নয় 
যে আমি আল্লাহতে বিশ্বাস করলাম যা ইচ্ছা তাই করে আমি জান্নাতে যাব যা ইচ্ছা তাই করে জাহান্নাম থেকে বাঁচব না আল্লাহর একটা সিস্টেম আছে আল্লাহ সেই সিস্টেম সেই সুন্দর বিষয়গুলো বিশদভাবে কোরআন এবং সুন্নার মধ্যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে বর্ণনা করে দিয়েছেন অতএব আমাদের কে হাদিসের মধ্যে যাদের প্রশংসা এসেছে যেমন কোরআনের প্রশংসার মধ্যে আমরা দেখি আল্লাহ তাআলা আল্লাহ তাআলা সূরা আজ-জুমারের 9 নম্বর আয়াতে বলেন কুল হাল ইয়াসাবিল লাযিনা ইয়ালামুনা ওয়াল লাযিনা লা ইয়ালামুন বলো যারা জানে যাদের জ্ঞান আছে তারা এবং যারা জানে না তারাকে সমান সূরা আল মুমিনুনের একদম শুরুর দুটো আয়াত আল্লাহ তাআলা বলেন কাদ আফলাহাল মুমিনুন আল্লাযিনা হুম ফি সালাতিহিম খাশিউন মুমিনরা সফল কাম হয়ে গেছে মুমিনরা অবশ্যই সফল কাম হবে এভাবে অর্থ করা যেতে পারে যাদের যারা তাদের সালাতের মধ্যে বিনয়ী বিনম্র তাহলে এখানে আমরা সেই সব মুমিনদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই সেই সব মানুষদের অন্তর্ভুক্ত হতে চাই যাদের প্রশংসা আল্লাহ তাআলা করেছেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদিসের মধ্যে করেছেন এবং সর্বশেষ আরেকটা উদ্দেশ্য বলে আজকে শেষ করব আমরা জ্ঞান শিখতে চাই ভালো মানুষ হওয়ার জন্য সাধারণের মানুষ হওয়ার জন্য এবং সুন্দর স্বচ্ছ সলিল চিন্তাধারা এবং আল্লাহমুখী চিন্তাধারার পথে চলার জন্য যাতে আল্লাহ তাআলা দুনিয়ার সমাজের এবং আমাদের চারপাশের যে ফিতনা ফাসাদ বিপর্যয় আছে তা থেকে আমাদেরকে রক্ষা করতে পারে তো নানা ফিতনার মধ্যে কিন্তু আজকে আমরা নিমজ্জিত আমাদের সন্তানরা এই সমাজের মধ্যে দুর্নীতির ফিতনা রয়েছে অন্যায়ের ফিতনা রয়েছে অশালীনতার ফিতনা রয়েছে আমরা সব সময় একটা ইনসিকিউরিটি ফিল করি নিজেরা ভালো থাকতে পারবো সৎ থাকতে পারবো বিভিন্ন কাজে কর্মে ভেতরে বাইরে খাবার দাবারের ক্ষেত্রে ভালো খাবার পাবো সন্তানদের ক্ষেত্রে তাদেরকে ভালো তরবিয়াত দিতে পারবো ভালো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পাঠাতে পারছি তো তাদেরকে মানুষের মতো মানুষ করতে পারছি ইত্যাদি নানা রকম প্রবলেমের মধ্যে আছি তাদেরকে পর্নোগ্রাফি কিংবা আরো খারাপ যে জিনিসগুলো আছে সেগুলো থেকে মাদক দ্রব্য থেকে সেবন থেকে এবং আমরা আমাদের চারপাশে বাচ্চাদের কিশোরদের বিভিন্ন গ্যাংও দেখতে পাচ্ছি এগুলো থেকে এই সমস্ত ফিতনা থেকে আমাদের গরিজার টুকা সন্তানদেরকে রক্ষা করতে পারছি তো তো আমাদের শিক্ষার মহান উদ্দেশ্য হচ্ছে আসলে ফিতনা থেকে নিজে বাঁচা পরিবারকে বাঁচানো সন্তান সন্ততিকে প্রতিবেশীদেরকে সমাজের সবাইকে জনগণকে বাঁচানো আসুন না আমরা কেন শিখছি সে মহান লক্ষ্যটা নিয়ে আলোচনা করি বোঝার চেষ্টা করি এবং আমাদের কথাবার্তার মাধ্যমে আচরণের মাধ্যমে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে ইসলামী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে আমরা শিক্ষা সে মহান লক্ষ্যগুলো সকলকে অবহিত করি সে উদ্দেশ্যে আমরা কিছু কার্যক্রম শুরু করেছি বিভিন্ন একাডেমিক অ্যাপ্রোচ শুরু করেছি আমরা বিভিন্ন অনলাইন কোর্স শুরু করেছি এবং আমরা আশা করছি আপনাদের জন্য বেশ কিছু ডে লং প্রোগ্রামও আমরা নিয়ে আসব আপনারা আমাদের জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে তফিক দান করেন আল্লাহ যেন আমাদের নিজেদেরকে আলোকিত মানুষ হিসাবে উপস্থাপন করার তৌফিক দান করে আমরা যেন আমাদের এই সমাজকে এই দেশকে আমাদের ভাই বোনদেরকে সবাইকে আলোকিত করতে পারি জ্ঞানের আলোকে প্রকৃত বিশুদ্ধ জ্ঞানের আলোকে আল্লাহ আমাদের সকলকে তৌফিক দান করুন আজকে পর্যন্তই সকলেই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ আপনাদের সকলের সমস্ত কিছুর মধ্যে বরকত দিন এই দোয়া করে আজকের মতো এখানে রাখছি হাদা ও সাল্লাহ সাল্লাম আলা নবী না মোহাম্মদ وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته